pasi shaka umzima wa afya mtazamaji wa ASTV karibu katika swahili habari mimi ni Noah Laltaika mwenzangu ni Steven Mumbi na hapo baadaye kwenye habari za soko la fedha tutakuwa na mwenzetu Mariam Tani karibu Ofisi ya Mkemia Mkuu wa Serikali nchini Tanzania imewataka waagizaji wa kemikali kutoka nje ya nchi kuomba vibali vya kuingiza kemikali hizo pamoja na kuwa na hati za usajili kabla ya kuanza kuagiza kemikali. Mkemia Mkuu wa Serikali nchini Tanzania Profesa Samuel Manyele amesema kumekuwa na ukiukwaji wa sheria ya uagizaji wa kemikali na hivyo kuleta athari kwa kuzuiliwa kemikali hizo kutolewa katika bandari. Hali inawalazimu wakala kufanya kazi kwa shinikizo ili kutoa vibali vingi kwa muda mfupi. Kuanzia tarehe ya leo hakuna takayeruhusiwa kufanya biashara ya kemikali bila hati ya usajili. Namba mbili, Kuanzia tarehe ya leo tarehe 17 mwezi wa 8 2017 hakuna takayeruhusiwa kuingiza mzigo wa kemikali kabla ya kupata kibali. Hakuna takayeruhusiwa kuingiza mzigo wa kemikali kabla ya kupata kibali. Hakuna mzigo utakaoruhusiwa kuingizwa nchini kama maelezo ya kwenye kifungashio hayako kwenye lugha ya Kiingereza au Kiswahili. Mizigo yote ambayo itakuja na lugha ambazo ni tofauti itarudishwa ilikotoka. Kwa maana hiyo tunajaribu kuwaelezea wadau e, wa, e, wa, wa wetu waangalie sana wanapoagiza mizigo yao. Wasisitize lugha inayoandikwa kwenye lebo ni Kiswahili au Kiingereza. Profesa Manyele anasema wafanyabiashara wa watumie mawakala waliosajiliwa na ofisi ya mkemia wa serikali ili kuondokana na ukiukwaji wa sheria. Hakuna mdau atakayeruhusiwa kushiriki tenda za ununuzi. Tenda za ununuzi wa kemikali au kuuza kemikali bila kuwa na usajili kutoka mkemia mkuu wa serikali. Hili agizo wadau wengi husika ni watendaji ndani ya vyombo vya serikali na wizara idara mbalimbali pale ambapo mnatoa tenda na mnajua kabisa kwamba wanaoomba tenda kwenye tenda document kuna do issues ambazo zitahusisha kemikali then tenda hizo zitolewe tu kwa wale ambao wana usajili wa kudili na kemikali wana hati za usajili Ujenzi wa nyumba limekuwa si jambo la kawaida kwa wakazi wengi wanaoishi katika miji iliyokuwa kiuchumi hususan kwa watu wa kawaida wanaotegemea kuendesha maisha yao kupitia kipato cha kila siku. Suala la usalama nalo huambatana ujenzi wa nyumba ili mradi tu kuhakikisha nyumba ikifungwa ni vigumu alifu kuvunja kitasa na kuingia kupitia mlangoni. Katika maonyesho ya vifaa vya ujenzi jijini Dar es Salaam kampuni mbalimbali nchini Tanzania zinajitokeza kuonyesha umahiri wao katika vifaa vya nyumba ikiwa ni pamoja na umuhimu wa vitasa na makufuli ya kufungia nyumba. Pili ya Miri anasema kampuni yao wamewekeza katika utengenezaji wa vifaa vya kisasa. Kwa hiyo ukija na ile ID card ukasema kama mimi mifungo zangu ziko tatu nataka niongeze ziwe tano sisi ndio tunaweza kuchongea hiyo fungo lazima uwe na ile kadi na fungo yako na barua ya utambulisho kwamba this is for office fulani tunahitaji kuongeza fungo fulani kwa sababu hichi kitu ndio cha muhimu sana katika mlango Jamila Heman anasema nayo mapazia ni sehemu ya nyumba uzuri na upekee wa sebule ni pamoja na vifaa vya nyumba vinavyovutia I help you from measurement to selection to installation You see and the good thing is is we sit through it with you. So that's what we do. Rais wa Marekani Donald Trump amevunja mabaraza yake mawili ya biashara katika ikulu ya Marekani kufuatia wimbi la kujiuzulu kuhusiana na matamshi yake katika tukio la kundi la watu wanaoona wazungu ni bora kuliko jamii nyingine mjini Virginia. Kiongozi huyo wa Marekani amekabiliwa na kejeli baada ya kusema ghasia hizo mjini Charlottesville 
hazikusababishwa tu na waandamanaji wenye msimamo mkali wa mrengo wa kulia lakini pia wanaharakati wanaopinga ubaguzi ambao waliwapinga Washauri wake wawili katika mabaraza hayo wanachukua hatua ya kuyavunja mabaraza hayo Trump amesema baada ya wajumbe wanne kujiuzulu wakipinga matamshi yake Wakati huo huo sala ya kumbukumbu imefanyika kumkumbuka mwanamke mwenye umri wa miaka 30 na miwili aliyewawa wakati gari ilipoagonga waandamanaji waliokuwa wakipinga ubaguzi katika tukio la wiki iliyopita. Wadau wa jukwaa la utafiti wa maendeleo ya kilimo, mifugo na uhifadhi wa mazingira wilayani Babati mkoa ni Manyara nchini Tanzania wamesema ili kutatua migogoro ya ardhi kati ya wakulima na wafugaji ni muhimu mashirika sio kwa serikali yanayojishughulisha na utoaji wa elimu ya kilimo na ufugaji wa kisasa yakashirikishwa kuhamasisha kilimo cha malisho na kupunguza idadi ya mifugo Hayo yameelezwa kwenye mjadala uliokutanisha mashirika hayo mjini Babati chini ya shirika la African Rising ukialenga mashirika hayo kuangazia njia mbadala ya kwenda pamoja katika kuelimisha wananchi waweze kufuga na kulima kwa tija lakini pia uhifadhi wa mazingira tulipoangalia kule mashambani ma wakulima tuga tukagundua ya kwamba wakulima wanatumia hizi nyazi za, za kando kando ya barabara nyazi zisioboreshwa nyazi ambazo haziwezi toa maziwa mengi ya ngombe na tukaona inafaa tulete yale um, majani ambayo yaliyoboreshwa ambayo wakulima wakilisha ngombe itatoa maziwa mengi nao baadhi ya wadau wao wanayaomba mashirika hayo kwa kushirikiana maafisa ugani kutumia nafasi zao kwa masisha kilimo hicho kwani baada ya kujiunga na kilimo cha malisho migogoro ya ardhi imepungua. Tunaona ina umuhimu wa pekee kwa sababu tathmini iliyofanyika inaonyesha kwamba wakulima wa babati ni wakulima ambao wanajituma sana. Na wao wanatumia maksai. Lakini bahati mbaya hawa hawa hai hii mifugo haipati majani ya kutosha. Mimi sina sasa mgogoro wote zamani tulikuwa tunakwenda kuiba majani tukifika tunashikwa tunalipa lakini sasa hivi sina mgogoro wote na kata kwenye sabini yangu pale nyumbani hamna shida yoyote na nimeweza kuboreka na nimeweza kupanda na mboga sasa hivi na nauza mboga na boreka mpaka na mboga hata hivyo afisa mifugo mwandamizi wa almashauri ya wilaya ya Babati Alphonse Yaule amesema mpango wa kilimo malisho una ushirikisha vikundi 30 Mwonyesha moto kio chanya kilimo biashara cha malisho katika kata saba kati ya kata 25 za almashauri hiyo. Mfano kuna mradi kama wa kusita. Eh, ita sisi ya kusita wenyewe hasa wanalenga katika kumsaidia mfugaji yule ambaye anachunga kwa kuhama hama ili aweze kumilikishwa ardhi, aweze kumilikishwa eneo la malisho kwa kufuatia taratibu kama zilivyojeleza katika sheria ya ardhi namba 4 na namba 5. Sierra Leone imeanza maombolezi ya wiki moja jana wakati imefahamika kwamba watoto patao moja na tano walikuwa miongoni mwa watu zaidi ya tatu ambao wamefariki katika maporomoko ya matope na mvua kubwa katika moja kati ya maafa makubwa nchini humo. Wakati zaidi ya watu sita bado hawajulikani waliko mjini Freetown, Rais Ernest Bai Koroma Ameelezea hali ya changamoto ya kiutu iliyoko mbele ya taifa hilo kuwa ni kubwa mno. Mazishi ya wahanga yanapangwa kufanyika baadaye leo kwa kuwa nyumba na vyumba vya kuhifadhia maiti vinashindwa kumudu hali iliyopo. Shirika la Umoja wa Mataifa la Mpango wa Chakula Duniani WFP limesema limeanza kugawa chakula kitakacho dumu kwa muda wa wiki mbili kwa maelfu ya watu ambao wameathirika kwa kiasi kikubwa. Tazamaji usiende mbali hivi punde ni habari za soko la fedha.
Viwango vya fedha vinaletwa kwenu kwa udhamini wa Delina Bureau Change iliyoko jengo la Ubongo Plaza jijini Dar es Salaam. Dola ya Marekani imenunuliwa kwa shilingi 2220 na kuuzwa kwa shilingi 2242. Paundi ya Uingereza imenunuliwa kwa shilingi 2857 na kuuzwa kwa shilingi 2886. Euro ya Ulaya imenunuliwa kwa shilingi 2600 na kuuzwa kwa shilingi 2626. Shilingi ya Kenya imenunuliwa kwa shilingi 21 na na senti 43 na kuuzwa kwa shilingi 21 na senti 61. Shilingi ya Uganda imeuzwa kwa senti 58 na, na kuuzwa kwa senti 62. Randi ya Afrika Kusini imenunuliwa kwa shilingi 167 na, na kuuzwa kwa shilingi 169. Faranga ya Rwanda imenunuliwa kwa shilingi 2 na senti 61 na, na kuuzwa kwa shilingi 2 na senti 67. Faranga ya Burundi imenunuliwa kwa shilingi mbili na senti 12 na kuuzwa kwa shilingi mbili na senti 14. Viwango hivi vya fedha ni kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania. Ulikuwa nami Maria Mtani. Na kwa habari hizo za soko la fedha kutoka kwake Maria Mtani, Swahili Habari hatuna la ziada. Kwa niaba ya wote walio shiriki kukuletea Swahili Habari, mimi ni Noah Laltaika. Mwenzangu ni Steven Mumbi. Tunasema asante.